Marami sa mga kinagigiliwan nating pasyalan ngayon, dinudumog ng tao. Ang hindi alam ng marami, noong unang panahon ay balot ng katahimikan ang mga lugar na ito. Dahil himlayan nito ng mga yumao na. Isa na rito ang Remedyo Circle sa Malate, Maynila na dati raw kilala bilang Malate Cemetery. Dati ho kasi simenta, may simento pa ho dati tapos may parang arko siya sa, sa gitna niya na parang ilaw po. Tapos nung giniba na ho to, may mga piraso po ng mga buto na nahukay po. Ginagawa ito noon, siguro nagpapasyal ako ng, apo ko, ng, ng anak ko. May mga may mga mga fetus na na-recover tapos nang itinatayo na itong fountain kasi ni ni rebuild during uh, ano time ni Mayor Achenza. Yung mga yung mga trabahador, mayroon silang nahukay ng mga bungo. Yung hinuhukay ito, doon ko napansin, doon ako naniwala na talagang itong lugar na to ay cemetery ng araw dahil marami kaming mga nahukay na mga buto ng tao mga antik na mga kutsara, kung ano-ano pang bagay na gamit sa kusina. 1964 nang tumira sa Malate si Orlando. Isa siya sa mga nagpapatunay na dating sementeryo ang Remedyo Circle. Dati itong ano, yung sementeryo. Ngayon, nung napalipat kami dito sa ano, kasi na kami dati nakatira. Siyempre, mga kabataan, kabataan namin noon, madali kami maglalaro kami. Malit lang lang itong ano, malit lang yung circle. At meron pa mga na ano yung mga lapid na malilit na gano'n. At matalahid ito noong araw. Sa pagka talagang dinadevelop. Isa raw sa pinakaunang sementeryo sa Maynila, ang Remedyo Circle. Ipinangalan nito sa Nuestra Senora de los Remedios o Our Lady of Healing. <laughs> Ang imahe nito na itago sa simbahan ng Malate noong panahon ng Kastila. Nasira raw ang dating Remedyo Circle noong ikalawang digmaang pandaigdig at inilipat ang mga bangkay sa Manila South Cemetery. Binenta ba? O uh, binigay ng Catholic Church sa gobyerno? Dekada 70 nang ayusin nito ng Rotary Club. Malaking bagay para sa amin ito kasi una-una, pasyalan. Yan. Isa sa nagpapagay, isa sa ano, turista, di ba? Yung ganito. Sa umaga, sa umaga yung, yan yung mga bata, dito lang ano, yung mga, dito lang laro sa loob. Yan, yan, baking bagay yung bakod na yan. Kung meron activities, yan, dito ginaganap yung mga concert. Pero pag ganda itong circle na ito, hindi, hindi ba nasayang. Simula ang pisanggas sa ngayon, na-develop. Sa ngayon, marami na rin mga restaurant sa paligid nito. Ang Paco Park ay dati rin sementeryo. Matatagpuan ito sa San Marcelino Street sa Maynila. May lawak itong mahigit 4,000 square meters. Unang panahon, karamihan ng uh, mga nakalagak na labi dito ay yung mga kilala at may sinasabi na pamilya ang mga nakalibing dito. Sinimulang itayo ang Paco Cemetery noong 1814 at natapos noong 1822. Paikot ang disenyo nito. Kasi noong araw nung dumami ng tao, so nagkaroon ng kolera, uh, yung mga ep epidemya sa atin. Deadly na yun. Walang tuberculosis, walang gamot. Ang daming mayayaman na matay ng, ng TB. Wala kasing gamot noon. So, madaling, yung mga sakit na madaling kumalat at ma maraming naka, napatay na Pilipino, pag maramihan, wala nang panahon para mag-ritual. You know, so, mass grave. 1820 naman nang tinayuan ng pader ang sementeryo at nagsilbing libingan ng mga namatay sa sakit na kolera. Dito rin sikretong inilagak ang mga labi ni Dr. Jose Rizal pagkatapos niyang barilin sa Bagong Bayan noong ikatatlong po ng Disyembre, 1896. 
At pagkatapos noon, binayaran o sinuhulan ng kapatid ni Jose Rizal ang mga gwardiya civil upang bantayan at markahan ang labi ni Dr. Jose Rizal para hindi ito makilala. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung labi niya kung saan matatagpuan din dito rin po sa loob ng Paco Park ay may initial na RPJ para hindi nila malaman na ito si Dr. Jose Rizal. 1912 nang inilipat na sa luneta ang mga labi ni Rizal. Lapida na lamang ni Rizal ang naiwan sa Paco Park. Inihimlay din sa Paco Cemetery ang mga labi ng tatlong martir na pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gomburza. 1892 nang pinatay sila sa pamamagitan ng garote. 1912 na nang ipatigil ang paglilibing sa loob ng Paco Cemetery.